Bonjour. Je vais vous montrer les galeries du parc parce que c'est intéressant. C'est un centre d'achat souterrain, mais on ne sait pas que c'est là si on n'habite pas dans une des tours qu'il y a autour. Donc, cette tour, euh, celle-là, je ne suis pas sûre parce que ça, c'est une résidence de l'Université McGill, mais les deux autres tours, donc il y a une tour sur chaque coin de rue, c'est des appartements. Ils sont tous reliés par le sous-sol. Donc, les restaurants qu'il y a là sont reliés avec ceux-là. Puis, il y a même un cinéma que j'aime beaucoup. Je suis allée très, très souvent dans le temps, le cinéma du parc. C'était pas cher. C'est un cinéma répertoire, c'est-à-dire qu'il fait passer des films qui sont pas euh, des nouveaux films à la mode. Et ici, j'aime beaucoup cette épicerie. Les propriétaires sont coréens, donc ils vendent entre autres du kimchi. Donc, comme vous voyez, là, on va passer sous la rue. Puis, il y a des restaurants, puis des magasins. Il y a même un bureau de poste. Puis ici, ça sent le popcorn. Vous voyez, le cinéma du parc, il est là en bas. Donc, il faut descendre un étage et encore un étage pour avoir, pour entrer dans les salles ou pour acheter du popcorn. Donc, là, je suis dans les galeries du parc. Et vous voyez, c'est comme un petit centre d'achat, mais pas de fenêtre. Il y a un supermarché métro. Il y a une sac, une SAQ, donc c'est le magasin pour l'alcool, le vin. Il y a beaucoup de petits restaurants. Et euh, ça continue par là-bas. Il y a d'autres euh, petits magasins. Puis il y a même euh, des gyms, tout ça. Et pour les personnes qui habitent dans les tours, je sais que ça, c'est une des portes. Donc c'est quand même intéressant comme espace. Surtout l'hiver, quand il fait froid, vous n'avez pas besoin de sortir dehors pour aller faire l'épicerie, par exemple. Salut!